Buongiorno, vi parliamo dall'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, io sono Daniela Rizzi e oggi eh, converserò con il professor Roberto Calabretto su Luigi Nono. Da poco è ricorso il centenario della nascita di Luigi Nono che era nato a Venezia il 29 gennaio del 1924 ed è morto nella sua città l'8 maggio del 1990. Nono, musicista di prima grandezza del Novecento italiano, ben noto anche in Russia, anche l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca mh, ricorda la figura di Nono patrocinando un concerto di sue musiche che si terrà il 21 febbraio a Mosca presso il Conservatorio e oggi con il professor Calabretto ripercorreremo le principali tappe mh, artistiche della, di, di questo grande musicista presento brevemente il professor Calabretto che insegna discipline musicali all'Università di Udine fa parte del comitato scientifico dell'archivio Luigi Nono e di altre istituzioni musicali e dal 2018 è presidente del comitato scientifico della fondazione Levi di Venezia la sua attività di ricerca eh, si è indirizzata allo studio della musica italiana del Novecento e eh, successivamente alla, a, eh, alla, allo studio della musica per film. Ha pubblicato numerose monografie su Alfredo Casella, su Luigi Nono, su Nino Rota, sulla musica nella poesia di Andrea Zanzotto e nel cinema di Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni e altri registi. Nell'impossibilità di enumerare tutte le sue pubblicazioni ehm, ricordo solo eh, il volume Lo schermo sonoro, la musica per film, uscito nel 2010. La prima domanda che vorrei farti è eh, se questo centenario ha un'adeguata risonanza in Italia. Immagino che a Venezia sì, essendo la città di natale di Luigi Nono, ma eh, a livello nazionale o internazionale c'è un interesse per questo centenario? Buongiorno, innanzitutto grazie per questo graditissimo invito. Parlare di Luigi Nono mi fa sempre molto piacere perché è un compositore che ho amato, studiato nel corso della mia vita, ho avuto anche il piacere di conoscere negli ultimi momenti della sua vita appunto a Venezia. A Venezia in questo periodo si sta facendo molto per Luigi Nono e sono appena reduce dalla bellissima esperienza di aver rivisto, riascoltato Prometeo nella chiesa di San Lorenzo dove era stato appunto allestito nel 1984, ci sono state ben quattro repliche e devo dire che il sold out è stato quasi imminente, è stata una cosa pazzesca, non si trovavano più biglietti, la gente è accorsa da, da tutta Italia, oserei dire, per rivedere questo bellissimo spettacolo. Ma Venezia si è mossa molto anche con tavole rotondi, con eventi, qualcosa l'abbiamo fatto anche noi in Fondazione Levi per ricordare un suo collaboratore importantissimo, il maestro Roberto Cecconi. Sempre più si sta scoprendo che la figura di Luigi Nono è stato un momento, un crocevia estremamente interessante in tutta la storia della musica, non solo italiana ma anche europea. E qualcosa, speriamo, si muoverà anche in Italia. Milano sicuramente si aggiungerà ben presto a queste celebrazioni, però mi sento di dire che veramente Venezia sarà il grande epicentro di tutta questa ondata proprio di iniziative e di eventi dedicati a Luigi Nono. Ed è un bel segno che la città in cui Nono è nato, in cui Nono ha lavorato, ma direi anche e soprattutto a cui Nono ha dedicato gran parte del proprio catalogo compositivo e anche le sue bellissime parole, abbia riconosciuto appunto la grandezza di questo compositore con questo anno ininterrotto proprio di eventi. Bene, Nono, eh, nato a Venezia, eh, legatissimo alla sua, alla sua città, ha avuto proprio a Venezia gli anni della sua formazione. E nasce in un ambiente non di musicisti professionisti, ma comunque un ambiente favorevole allo sviluppo dei suoi interessi e del suo talento. Ecco, vuoi dirci qualcosa su questo? Sì, innanzitutto il nono è legatissimo a Venezia, come anticipavo prima, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto Venezia significa persone e voglio ricordare la sua amicizia precocissima con Emilio Vedova che poi sarà ovviamente uno dei suoi grandi accompagnatori, penso ad esempio ad Intolleranza, a cui lo legherà anche un'amicizia strettissima. 
penso a Gian Francesco Malipero, penso a Bruno Maderna, quindi c'è tutto un entourage di amicizie che lo rende legatissimo a Venezia, ma Venezia è anche la città che lui progressivamente scopre, una città musicale, una città in cui il paesaggio sonoro lui appunto è innamoratissimo. Come anticipavo giustamente non nasce una famiglia di musicisti, il nonno era un pittore, un pittore anche molto, molto famoso, però mi piace sottolineare della sua famiglia la ricchezza di stimoli, la ricchezza di stimoli culturali, che il nono sarà fondamentale perché la maniera con cui il nono ha vissuto la musica è stata quella di una costante proiezione della musica in una rete di situazioni culturali. La musica come espressione del suo tempo, la musica come espressione della società appunto in cui è vissuto. Ecco, tutto questo a mio avviso in lui deriva anche da questo grande clima che respirava all'interno della propria casa. Ma Venezia rappresenta soprattutto un incontro nel giovane nono, che è l'incontro con Gian Francesco Malipiero, quel grandissimo compositore veneziano, cui lo scorso anno abbiamo ricordato i 50 anni dalla morte. E un compositore che apparentemente potrebbe sembrare distante da nono, ma in realtà non è così perché nono lo frequenta, frequenta i suoi corsi di composizione il Benedetto Marcello e da Gian Francesco Malipiero acquisisce una consapevolezza che secondo me sarà fondamentale, cioè il capire come la musica della tradizione cinque seicentesca veneziana racchiudesse degli enormi tesori, la tradizione rinascimentale, la musica polifonica, madrigalistica, i teorici della musica come Zarlino, Gaffurio, Vicentino e via dicendo. Ecco, Malipiero si era contraddistinto nel clima culturale della musica italiana di inizio novecento proprio per questa grande tensione verso il passato nella convinzione che le radici del presente attingono molte volte proprio quel gloriosissimo passato che è stata la civiltà rinascimentale e tutto questo nono lo ha profondamente assimilato ma li Piero da un lato gli fa conoscere Schoenberg, Weber, Bella Bartok, tutti i grandi compositori del presente, ma Malipero lo invita anche a ripensare proprio la sua formazione musicale anche in vista appunto dello studio di questi grandi musicisti. E direi che questa attenzione in nono sarà appunto fondamentale, sarà proprio direi... Eh, centralissima. Quindi Malipiero, il grande compositore della generazione dell'80, musicisti, sottolineo, distantissimi da Nono e dalla sua visione, dalla sua concezione della musica, però è stato un punto d'approdo fondamentale. E poi ovviamente Luigi Dalla Piccola, compositore fiorentino che in Italia è stato il grande traghettatore, usiamo un po' questa immagine, dell'esperienza dodecafonica, insomma, e, e quindi eh, questo, come dire, è importantissimo anche per vedere il giovane Nono assetato di stimoli, assetato di tutte le novità che il presente gli offriva, gli presentava e coglie subito in questi due grandi musicisti dei punti di riferimento per la propria formazione. Questo secondo me è stato proprio un nucleo proprio fondamentale. Dobbiamo nominare in questa sequenza anche Bruno Maderna forse? E Bruno Maderna ovviamente è sicuramente, è sicuramente stato il grande incontro che Luigi Nono ha ha fatto negli anni della sua, della sua giovinezza, l'incontro con Maderna direi ha segnato proprio in modo indelebile lo sviluppo musicale di Nono, ma anche quello umano. L'amicizia fra i due sarà fortissima, sarà profondissima e Nono ha riconosciuto proprio eh, fino agli ultimi momenti, insomma, il ruolo di primo e vero grande maestro di vita proprio in, in Bruno Maderna. E Maderna gli fa conoscere, ad esempio, eh, i trattati di tecnica compositiva di Paul Hindemith, che sarà un altro tassello importantissimo della sua eh, formazione. Ma Maderna lo introduce ancor più nella realtà veneziana, e in particolar modo lo invita a frequentare il corso internazionale di direzione d'orchestra che in quegli anni eh, a Venezia teneva Hermann Scherchen, che è stato un momento fondamentale, questo grandissimo direttore che mette a pro proprio a contatto con questi giovani studenti le grandi novità linguistiche del suo tempo, i grandi repertori, confrontarsi direttamente con la musica. Ecco, quindi Maderna è stato veramente un grande vulcano, direi, eh, che ha sollecitato enormemente proprio l'attenzione di, di, di Luigi Nono verso il proprio presente. E ne nascerà un'amicizia poi fondamentale, che si protrarrà ad Abstad, che si protrarrà allo studio di fonologia di Milano, e così via, insomma, direi proprio fino all'ultimo. 
Ecco, e dopo mh, questa, questa formazione giovanile legata appunto alla città di Venezia cominciano le esperienze internazionali di, di nono e ad esempio quella dei fondamentali, anche quello dei corsi estivi di musica contemporanea a Darmstadt. Questa, questa è stata un'esperienza un esperienza importantissima, ecco, sempre su segnalazione di Scherchen e Maderna, e nel 1950 Nono incomincia a frequentare i corsi, i corsi di Darmstadt. Darmstadt è un piccolo centro in Germania, però in quegli anni era una vetrina eccezionale, di grandissima proprio rilevanza, una vetrina espositiva della musica appunto del presente. Era un luogo frequentato da tutti i grandi compositori del tempo, eh, Boulez, Stockhausen, Nono, Maderna e così via, che appunto si ritrovavano per ascoltare la propria musica, per grandi tavole rotonde, grandi dibattiti. È stato proprio un grande epicentro proprio della musica contemporanea di quel tempo. E con Nono frequenta Darmstadt ininterrottamente per dieci anni e nel 57 addirittura sarà anche docente. E lo dirà sempre che Darmstadt per lui costituirà un momento di fondamentale importanza nella sua evoluzione artistica in primis, ma anche umana e oserei dire anche politica, perché a Darmstadt maturerà anche grande idea che poi lui svilupperà ripetutamente nel corso della propria vita di come la musica dovesse essere costantemente in tensione a proprio con, con la realtà. Un grande dogma che, che Nono appunto assimilerà appieno nella sua, nella sua esperienza. E non a caso eh, dell'esperienza di Darmstadt eh, mi, mi piace citare anche una, una sua bellissima lezione che che terrà appunto in quegli anni, il cui titolo è emblematico, presenza storica nella musica d'oggi. Eh, come dire, eh, la musica costantemente presente appunto nella nostra contempo nella loro contemporaneità. Questo diventerà un dogma appunto nella vita di Luigi Nono, per cui la musica doveva essere una manifestazione di tutta la complessità del reale e che lo porrà anche in polemica, con alcuni rappresentanti dell'avanguardia, soprattutto vedremo poi con, con Stockhausen, a cui rimproverava di aver elaborato un linguaggio, per quanto interessante, per quanto ovviamente di grandissima rilevanza artistica, però completamente distaccato dal reale. E questo sarà proprio un punto fisso, sempre in questo scritto lui rimprovera appunto a questi suoi compagni, colleghi di viaggio, di essersi progressivamente allontanati appunto dalla realtà, che a suo avviso doveva proprio rimanere invece il grande dogma dell'esperienza compositiva. Comunque gli Quindi, anni sono stati anni fondamentali, rilevanti. Ecco, si può dire che a questa esperienza eh, è legata l'affermazione la, la, di, di Nono come, come uno dei maggiori esponenti dell'avanguardia musicale europea avviene in questi anni. Ecco, se dovessimo sì. nominare qualcuna delle composizioni degli anni 50 in cui le, le, le novità, le... le, le nuove idee di, di Nono si, si affermano in maniera più, più evidente. Che cosa... Certo, a partire dagli anni 50 vengono alla luce del, delle bellissime partiture, eh, direi subito le variazioni canoniche su una serie di Arno Schoenberg, polifonica, monodia, ritmica, l'epitaffio per Garcia Lorca, le victoire de Guernica, incontri, cori di Didone, diario polacco, e via dicendo. Sono proprio queste prime composizioni, composizioni di una grande complessità, che rivelano subito l'assimilazione proprio di tutti questi grandi vulcani, di, di nuove situazioni, di nuove esperienze linguistiche che allora attraversavano l'Europa. Nono è subito presente appunto come compositore. Tutto questo. E poi al, al centro degli anni 50 c'è il canto sospeso, mh, altra composizione in cui... Il problema dei testi e di questa nuova vocalità viene fuori in tutta la sua dimensione. Certo, Canto Sospeso è un'opera un un bellissima, e una delle opere più importanti venuta appunto in quegli anni. E bisogna fare una piccola premessa che nel corso degli anni 50, mantenendosi sempre nel solco, come dicevo prima, di 
queste direttive che sono fondamentali nella poetica appunto noniana, Nono incomincia a studiare i movimenti culturali d'Oltralpe, eh, studia i movimenti che hanno portato la rivoluzione sovietica, la cultura della Repubblica di Weimar, legge Majakowski, legge Gramsci, Sartre, Garcia Lorca, Neruda, eh, Ungaretti, quindi eh, come dire, è tutto un nuovo universo di letture e di avvicinamenti a problemi di cui la sua fantasia compositiva non può rimanere ovviamente distante. E proprio da questi scrittori, che ho citato velocemente, non incomincia a selezionare i testi per le opere vocali di questi anni, e di cui appunto Canto Sospeso è sicuramente la più importante. Canto Sospeso è basato su lettere di condannati a morte della resistenza europea. E la resistenza europea sarà uno dei grandi cardini di tutta la musica noniana, ma direi tout court della sua, eh, della sua vita, è stato uno dei, proprio dei grandi eventi che hanno fortemente ispirato la sua fantasia compositrice. E cito un verso eh, che appunto fa parte poi del testo di Canto Sospeso, muoio per un mondo che splenderà con luce tanto forte, con tale bellezza, che il mio stesso sacrificio non emmo nulla. Per esso sono morti milioni di uomini sulle barricate di guerra. Muoio per la giustizia, le nostre idee vinceranno. Quindi, come dire, questo collage di, di testi, di testi drammatici, di persone che sono appunto morte per la resistenza, e questa è una grandissima novità, ovviamente, un'opera che si basa su simili testi. Ma questo fa pandan anche una nuova tecnica compositiva, che direi questo è uno dei grandi temi noniani. Le novità del testo si associano a delle novità anche di carattere linguistico nella musica. E infatti, in canto sospeso, non approda ad una nuova pratica vocale per cui il testo è frammentato, enunciato nelle sue componenti vocali e fonetiche, secondo diverse tecniche compositive. Sicuramente non, come dire, accompagnato dalla musica in maniera tradizionale. Tutto questo sottolineava ancor più, a mio avviso, la drammaticità appunto di quei testi, delle parole in esse contenute. Nono, che come dire, sarà costantemente alla ricerca di nuovi modelli vocali. Nono è innamoratissimo della vocalità, come Massimo Mila, grande critico musicale e suo amico, sottolineerà ripetutamente. E proprio nell'esaltazione della vocalità escogita anche nuove tecniche compositive che sottolineano ancor più la drammaticità, la drammaticità dei testi. Nel corso degli anni voglio sottolineare che è stato fatto un DVD molto bello che eh, circola anche tanto nei progetti educativi eh, delle scuole e questa è un'altra iniziativa anche per il centenario, un DVD dove le lettere dei condannati a morte e alla resistenza sono lette in quel drammatico paese che è Marzabotto in Italia, da Gian Maria Volontè, e poi con una bellissima premessa di Umberto Eco, grande intellettuale italiano, ricorda tantissimo l'importanza di quest'opera capitale di Luigi Nò. Bene, in questa, in questa sequenza di opere del, di questo decennio fondamentale 50-60, come si colloca un'opera come Intolleranza? Intolleranza è un'altra opera eh, di, di grandissimo eh, rilievo. Eh, a questo punto piace ricordare un piccolo evento biografico mio, nel senso che l'anno scorso ho visto intolleranza nel cartellone del Mozarteum di Salisburgo, pensate, no? Sembra il tempio di Mozart, il tempio ovviamente eh, di, di, sì, appunto della musica del grande compositore salisburghese, e ho visto intolleranza di nono, mi sono subito precipitato, anche lì quattro repliche in, in sale che tengono migliaia di spettatori, questo mi ha fatto enormemente piacere, perché noi abbiamo un po' l'idea che la musica di Nono sia complessa, eh, non sia molto avvicinabile, questo in parte è vero, non lo nascondo, eh, ci sono delle problematiche esecutive, la frammentazione del testo di cui parlavo prima non è sicuramente un qualcosa che agevola, come dire, la comprensione. Però a me ha fatto enormemente piacere vedere questa sa queste sale gremitissime appunto di un pubblico che tradizionalmente si rivolge ai repertori del Settecento, perché sta a testimoniare come questi grandi snodi del catalogo noniano, per fortuna, si capisce che devono essere assolutamente mantenuti in vita. Ecco, Nono è alla ricerca non solo di una nuova tecnica vocale, 
ma è la ricerca anche di un nuovo modello d'opera. Ecco, questo è importantissimo. Non è il caso di dire che era completamente distante dai modelli operistici tradizionali, secondo lui in questi modelli si rispecchiava una determinata visione della società borghese, certi modi di fruire la musica e di parlare della musica. A suo avviso il teatro musicale doveva essere innanzitutto un luogo dove si dibattevano i temi del presente. E qua ritorno a quello che appunto dicevo prima. I temi del presente, la problematicità della, del vissuto, eh, soprattutto delle classi operaie, dei poveri e così via, che da un lato dovevano portare all'allestimento di nuovi testi, in questo caso intolleranza nasce da un'idea di Angelo Maria Ripellino, poi c'è tutta una complessità nell'elaborazione del racconto, ma accanto a questo ci doveva essere anche una nuova idea di palcoscenico, non quello tradizionale con gli attori che cantano l'orchestra nella buca, ma con espedienti scenotecnici complessissimi, con proiezioni sullo sfondo. Io penso fosse anche molto suggestionato dalle esperienze praghesi che lui aveva visto appunto in quel periodo. Quindi è un evento che segna veramente un ribaltamento proprio nell'impostazione, nella concezione drammaturgica appunto del teatro d'opera. Il protagonista è un emigrante e, tut e tutti i pannelli attorno a cui intolleranza si snoda parlano delle sofferenze di questa persona e contestualmente di tutti i drammi del presente. In archivio nono, che vi apro una piccolissima parentesi, non ho avuto questa grande fortuna, la moglie ancora oggi viva, Nuria Schoenberg, nono, a Venezia ha creato un archivio esclusivamente dedicato a lui. Ecco, questo va, va sottolineato, è un archivio di persona in un bellissimo luogo, appunto, in Giudecca, dove si possono vedere foto, i suoi appunti, video, programmi di sala, di concerti e via dicendo. Ecco, le foto della prima d'intolleranza sono bellissime ed eloquenti, contestazioni vivissime, eh, si lanciano... Dove è avvenuta, di... dove è avvenuta la, la prima? Finice, finice, ah, finice. finice, finice. E si vede vedova, vedova era un omone alto 1,90 penso, <ride> ancor più, che urla verso l'alto, venite giù se avete coraggio, perché c'era stata una protesta ovviamente dai gruppi neofascisti che volevano impedire, perché non si può parlare di queste cose. E quindi ecco, questo anche riflette una cosa molto importante no? dell'impatto che le opere di Nono hanno avuto al suo tempo. No? E la società e anche la critica musicale era fortemente impreparata di fronte uh, al portato musicale, ma anche culturale, oserei dire anche umano, eh, di cui le sue opere si facevano portavoce. E intolleranza è stato un uno scandalo appunto grandissimo, lanci dall'alto di, di oggetti, di manifesti, si sospende tutto e ripeto mi colpisce molto una foto che ho visto in archivio eh, dove il vedova proprio tendendo le braccia verso l'alto dice vieni qua, vieni qua, <ride> sei coraggio e, e comunque insomma questa... <ride> Provocando gli spettatori distanzienti. Esatto, esatto. Beh, Deve essere stato in effetti un, un momento molto... <ride> significativo della, sì, 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 della, anche della vita veneziana direi. Assolutamente, mi permetto di sì, sottolineare sì. tra le tante critiche comunque una molto bella di Eugenio Montale, eh, il poeta. Montale è stato anche un critico musicale, le sue critiche sono state tutte raccolte, a me piacciono tantissimo, perché mi piacciono molto quando i poeti parlano di musica e, e Montale aveva capito molto bene cosa si nascondeva in quell'opera. E quando entra la, la musica, la componente elettronica nella musica di Nono, eh, questo rapporto con lo studio di fonologia della RAI di Milano mi pare che sia un po' alla sorgente di questo nuovo corso. Certo. Poco dopo, gli anni 60, eh, con una prima opera, una prima composizione elettronica che guarda caso è un omaggio a Emilio Vedova, al suo, suo grande amico. Qui sottolineo una cosa che a me piace tantissimo, la RAI di Milano in quegli anni ospita uno studio di fonologia, non per fare i soliti discorsi, però pensate come, come dire, la RAI italiana in quegli anni fosse un'istituzione che accoglieva al proprio interno compositori come Berio, come Maderna, come Nono, Husser e tanti altri per sperimentare i loro linguaggi, cioè la RAI era un grande luogo dove la musica 
elettronica, quindi la musica del presente, trovava una propria sede. Questo io lo reputo un fatto culturale enorme <ride> di cui non, non riusciamo veramente ad immaginare. Per opera di Maddalena Novati, che è stato un fonico, un tecnico della RAI, cui ho il piacere di essere amico, tutti questi materiali sono stati conservati adesso, si possono appunto vedere a Milano. Ora, che cos'è questo studio di fonologia realizzato presso appunto la RAI di Milano? Si crea un laboratorio elettronico, si sperimenta questa nuova musica che diverrà una costante proprio dell'itinerario di questi compositori e di Nono in primis, che, us che usa pertanto la tecnologia come una frontiera per esprimersi artisticamente. Questo ci tengo a sottolinearlo perché mi sono occupato molto di critica della musica di Nono. Che cosa si rimproverava, critica ignorante, che non capiva nulla, che questa musica era una musica che non apparteneva all'uomo, che si poteva fare con gli strumenti, che, che quindi negava una componente autenticamente umana alla musica stessa. E, ripeto, questa è la più grande leggerezza che si potesse dire, perché anche lo strumento elettronico è controllato dall'uomo, quindi che cosa, cosa c'entra appunto tutto questo? Però la fonologia nasce appunto con questo grande intento che in mezzo del presente, che quindi la musica elettronica, e di lì di volta in volta il sintetizzatore, fossero innanzitutto un sostituto della liuteria tradizionale e da questo potessero partire delle nuove opere, dei nuovi universi sonori. Questo è stato un fatto rilevante. Ecco, mi permetto anche di, di sottolineare che in questo contesto forse può essere utile che nello studio di fonologia di Mosca, eh, dove lavorava un compositore come Edvard Artiemiev, che sarà il compositore di Andrei Tarkovsky, più o meno si facevano delle cose analoghe. E Tarkovsky, quando usava la musica elettronica nel proprio cinema, lo utilizzava proprio come organico risuonare del mondo, come lui lo chiamava, bellissima metafora, no? Quindi, eh, come dire, la critica era letteralmente impastoiata da questa sciocchissima e stupidissima convinzione che l'elettronica avrebbe sostituito gli strumenti acustici, che l'elettronica sarebbe stata voce di un, di un presente disumanizzato e via dicendo. Menti acute, come Tarkovsky da un lato, Nono, Berio dall'altro, dimostravano esattamente il contrario. L'elettronica faceva parte della realtà del presente, l'elettronica dipende sempre dall'uomo, è controllata dall'uomo e anzi, e questo lo dimostrerà Nono, per parlare di certe eh, situazioni l'elettronica era molto più indicata. Lo studio di elettronica di fonologia di Milano è stato in vita fino al 79, quindi, insomma, circa 20 anni, e bisogna essere veramente grati a questa istituzione perché qua sono nati capolavori, alcuni capolavori di Nono, che vedremo, e anche gran parte della musica di Berio e Van Der. Forse un, un timore poteva essere quello mh, che la, la musica elettronica eh, distruggesse oppure condizionasse eccessivamente il rapporto con l'interprete, eh, forse addirittura lo annullasse. Mentre invece per Nono l'importanza del rapporto con gli interpreti è sempre stata molto grande, no? Pensiamo, eh, beh, ci, ci dirai tu quali sono i nomi degli interpreti che hanno maggiormente collaborato attivamente e creativamente con, con il musicista. Abbado, certo. Pollini. Abbado, Pollini, Alvise Vidolin, Andrea Risciare. Ciro Scarponi, Giancarlo Schiaffini, ecco, la cosa che hai detto è, è importantissima, no? E, domenica ho visto il Vise Vidolin, che è stato il grande, il grande collaboratore di Nono per l'elettronica, una volta rivolgendosi agli studenti dice, voi magari pensate che le opere su un astro magnetico basta schiacciare play e tutto va avanti, non è così, non è così, anzi è esattamente, esattamente il contrario. Ecco qua io ricordo un incontro che Nono fece proprio prima della rappresentazione di Prometeo nell'84, ero uno studente di Ca' Foscari, Nono incontrava spesso gli, gli studenti e amava dialogare, dialogare con loro. E nel corso di questo suo incontro eh, proprio cadde la sua attenzione sull'immagine dell'interprete, no? E lui disse, ci sono i grandi interpreti nella storia della musica, ci sono sempre stati, eh, io li rispetto. 
però io penso ad un altro interprete per le mie opere e qui dice una cosa bellissima l'interprete per me è una sorta quasi di coautore del mio pensiero compositivo questo è, è molto bello cioè come dire l'interprete siamo d'accordo anche l'interprete di Chopin chiaramente mette in vita il pensiero compositivo di Chopin servendosi di un documento che è la partitura ma l'interprete per nono è un qualcosa di più ho avuto il piacere di sentire a lungo Roberto Fabriciani il suo flautista Fabriciani gli spiegava quali erano le potenzialità che il flauto usato non in maniera convenzionale poteva dare perché io dentro il flauto posso soffiare, ma posso anche fare degli schiocchi con la lingua, posso anche parlare, posso anche mettere dei suoni diversi, posso toccare in una maniera diversa appunto i tasti e mettere l'aria. Ecco, Nono era incredibilmente affascinato da tutto questo. E quindi l'interprete per lui diventava fondamentale per la sua musica. Non era semplicemente il trasmettitore del suo pensiero, da un lato era un po' il coautore, dall'altro era colui che permetteva di mantenere costantemente in vita il suo pensiero compositivo. E questo spiega anche perché, qua si entrerebbe in un altro grande mare di problemi, tutto sommato le partiture noniane a mio avviso sono sempre un qualcosa di relativo di questa fase compositiva. E eh, come dire... Quindi interpretare la musica di Nono significa idealmente ricollegarsi al suo magistero, i consigli, agli scambi con gli interpreti e via dicendo. Ecco perché l'archivio anni fa ha fatto una cosa molto bella a proposito di un'opera di questi anni, un po' dopo, di Nono, da Zatman e Clarzain, dove ha fatto un DVD dove sono contenute le interviste di Fabriciani, di Vidolini, di tutti gli interpreti di quel tempo, proprio perché ci aiutano a capire come la partitura diventa una piccola testimonianza che però va, come dire, capita eh, sulla base delle parole di chi è stato vicino a Nono, di chi ha contribuito all'allestimento di questo pensiero compositivo. E, questo è un aspetto che a me piace, piace tantissimo perché implica anche un modo di fare, di concepire la musica che non è più semplicemente l'autorialità del singolo compositore ma è lo scambio con una collettività con cui non ho sempre amato rapportarsi. Beh, come hai detto, la, la funzione dell'interprete c'è sempre, eh, ovviamente a partire da qualunque partitura, anche da quelle appunto, che si riferiscono a un'epoca molto precedente, a quella in cui l'interprete eh, esegue. Ma mi sembra interessante questa idea che l'interprete aiutasse, eh, collaborasse con il musicista a esplorare le sonorità dello strumento e quindi in quello c'era diciamo, la componente creativa dello stesso interprete che su suggeriva in un certo senso la, la, le, la, la gamma entro la quale si poteva esprimere uno strumento solitamente confinato ad una ad una sonorità diciamo tradizionale questo mi sembra certo. ecco, per, per tornare all'argomento all dell'impegno eh, sociale eh, politico di, di Nono e alla sua ricerca di luoghi diversi da quelli eh, tradizionali canonici per l'esecuzione delle sue opere i due aspetti sono penso legati no? eh, quindi il, la musica deve uscire dal dalla, dai, dai templi della musica in cui la tradizione l'ha confinata e eh, andare dove e per fare cosa certo, certo qua hai toccato veramente uno dei, dei centri fondamentali allora eh, la musica di cosa parla no? eh, cito qualche titolo de delle opere venute alla luce negli anni di fonologia la fabbrica illuminata eh, Un'opera per soprano nastro magnetico, eh, vede la collaborazione di Giuliano Scabia, ecco, un altro grande nome dell'entourage noniano, eh, parla della condizione di vita disumana degli operai. Quindi, eh, come dire, Nono eh, fa quest'opera dove il nastro magnetico sono anche incisi i rumori della fabbrica rumori terribili a cui le persone erano sottoposte per 8 anche 10 ore al giorno. E pochi anni dopo eh, Nono scrive 
la mitica floresta e joven che ella de vida, dedicata al fronte di liberazione nazionale del, del Vietnam, e dove troviamo, ad esempio, nel palcoscenico delle lastre di rame, accanto ad altri strumenti, eh, come strumento appunto sulla scena. E, potete immaginare questi enormi lastroni di rame che vengono agitati e così via. Poi troviamo gli Entonces Comprendio, eh, dedicato appunto a Cuba, a Testi Che Guevara, a Carlos Franqui e, e via dicendo. Quindi, eh, come dire, l'impegno politico si acuisce sempre di più e usa gli strumenti della tecnologia proprio per sottolineare ancora più questi temi. Questo è importantissimo, quindi la scelta linguistica è sempre strettamente collegata al contenuto della musica. E ovviamente tutto questo che cosa porta? Porta anche alla ricerca di nuovi spazi, di nuovi luoghi. E questo è un fatto importantissimo di tutta la vita di Nono, che si chiedeva come la musica potesse arrivare a tutti in qualsiasi luogo. Quindi, a suo avviso, la musica doveva sempre più uscire dalle sale concertistiche, doveva sempre più uscire dai teatri, dai luoghi canonici, ovviamente, delle esecuzioni musicali, e trovare in contesti eh, distantissimi da questi il suo naturale habitat. Uno su tutti la fabbrica, uno su tutti la piazza. Quei luoghi dove Nono pensava si dovesse anche creare un nuovo pubblico, il pubblico, degli operai, dei lavoratori e via dicendo. E qui cito un caso che è veramente straordinario di questi anni, eh, occupandomi della fabbrica illuminata all'archivio nono dove c'era una documentazione pazzesca, ho trovato eh, una serie di, di, di documenti, di critiche e anche di filmati dedicati a un fatto incredibile. E la Paragon di, di Genova, una fabbrica in cassa integrazione, gli operai sono in cassa integrazione da mesi, il teatro San Carlo Felice di Genova dice che bisogna fare qualcosa e decide di fare un concerto in solidarietà con appunto questi operai che da tantissimo tempo sono appunto in cassa integrazione. Partecipa tutta l'orchestra e, attenzione, partecipa un certo Maurizio Pollini il quale dopo aver vinto il premio Chopin di Varsavia, che lo consacra insomma, come miglior pianista del mondo, suona il quinto concerto di Ludwig van Beethoven per pianoforte e orchestra e lo dedica appunto agli operai della Paragon. Seconda parte del concerto, la fabbrica illuminata di Nono. Ecco, questi erano i luoghi, noi oggi guardare queste cose le eh, guardiamo come una, una grande utopia, se, se immaginiamo, il pianista più famoso del mondo, che, che tra l'altro in un documentario molto bello si vede Pollini che parla con gli operai perché voleva i pannelli dietro il pianoforte, cioè non era un'esecuzione da trascurare, tutto doveva riuscire bene, e poi si provano tutti gli strumenti per la parte elettronica e tutto. Ecco, questo rappresentava una grande forma di impegno a nono carissima, ricercare nuove istituzioni, ricercare nuovi luoghi e soprattutto portare alla formazione di un nuovo pubblico. Questa... È la grande utopia dell'avanguardia dell nel suo complesso, dell'avanguardia esatto. storica. Esatto. E se c'è un paese la cui cultura in questo senso ha, de, ha, ha avuto delle cose importanti da dire, questa è proprio la, è proprio la Russia. Certo. Eh, ti, ti chiedo una cosa, ti faccio una domanda molto banale ma diciamo, questo sforzo di eh, uscire dalla, dalla, dai confini dei luoghi deputati a, eh, a contenere l'arte nella, nella fattispecie della musica poi arrivava veramente eh, secondo te al pubblico che avrebbe dovuto essere destinatario eh, oppure si trattava così di, di un altro mh, aspetto del, di questo gioco elitario e solipsistico che la musica d'avanguardia rappresentava. Eh, questa, questa è proprio la domanda, <ride> certo, hai centrato perfettamente il problema. E, allora, questa era la grande tensione che, che appunto animava Nono, il suo entourage e, e via dicendo. 
ritorno a questo episodio della Paragon, eh, perché dopo c'è il grande dibattito dopo il concerto, ovviamente, no? Cioè, mm. ci si ferma lì, Pollini risponde, il direttore Carlo Felice risponde, un operaio alza la mano e dice, eh, compagni, eh, dunque a me è piaciuto molto questo concerto, Beethoven, grazie maestro Pollini e così via. La seconda parte, scusate, io quei rumori li sento otto ore al giorno nella mia fabbrica, devo risentirmeli anche adesso che vengo qua a un concerto, e, e lo dice con, con estrema franchezza, no? E allora gli viene risposto, sì, tu hai perfettamente ragione perché la tua vita è massacrata da questi rumori e tu vorresti che il concerto fosse un momento anche di evasione da, da, dalla tua sofferenza, però devi essere consapevole, cosciente di tutto questo. <ride> ecco, questo è un dibattito che a me è piaciuto veramente tanto, no? Perché questo messaggio tutto sommato è rimasto un grande ideale. È rimasto un grande ideale perché, è come dire... Eh, io penso che questa tensione si, sia passata nell'allargamento degli spazi e così via il fatto che questa musica potesse essere effettivamente eh, vissuta dalla classe operaia e dai lavoratori tucur come la loro musica questo è rimasto forse un, così, un grande sì. <ride> Beh, e se vogliamo il grande fallimento dell'avanguardia storica quindi in sì, questo sì, senso sì. Si è, diciamo la un episodio, una, una fase coerente con il modello a cui tutto sommato si rifà, diciamo idealmente, non, non nei dettagli della, della produzione musicale. Ma certo. eh, senti, ci avviamo un po' alla conclusione, volevo chiederti qualcosa sulla parte finale dell'opera di, di Nono, negli anni Ottanta, eh, quali sono le novità che presenta questo, questo, questa fase? Qualcuno ha parlato di una svolta nel, nell'opera eh, di Nono, ma si tratta di un cambiamento radicale oppure delle, dello sviluppo di aspetti, di tratti che erano già presenti nella sua, nella sua opera? Sì, dunque, sì. partire un po' dagli anni Ottanta oggettivamente qualcosa cambia e c'è una persona fondamentale che è Massimo Cacciari, che non aveva conosciuto, frequentato anche molto prima ovviamente, però si intensifica l'amicizia con, con Cacciari che gli fa conoscere altri universi eh, culturali, eh, Hölderlin, Rilke, Musil, eh, Jabez, Nietzsche, Walter Benjamin e via dicendo, che un po' fanno pandan con quella sua formazione di cui avevo, avevo parlato, parlato prima e di conseguenza anche, eh, come dire, questo trova subito riflesso in alcune opere, un quartetto d'archi meraviglioso, fragmente stile, Andiotima ad esempio, un grande personaggio ovviamente col derliniano e quindi Nono risente anche di tutto il nuovo universo culturale che, che Cacciari appunto, appunto gli propone. Quindi c'è sicuramente una svolta e qualcuno anche ha detto che le tensioni politiche degli anni 70 vengono un po' meno. Io sono parzialmente d'accordo, cioè c'è stato sicuramente un nuovo itinerario, però concordo un po' con quello che diceva Mario Messinis, un grandissimo musicologo veneziano che tanto ha fatto per Nono quando eh, dirigeva la, la Biennale Musica e tanto ha scritto anche su Nono. C'è tutto sommato anche una grande unitarietà nel percorso di Nono. Il Nono che prima scendeva in piazza, il Nono che prima solidarizzava con gli operai, adesso ripensa a questi testi, ma come dire è un Nono che pur sempre porta avanti le sue grandi tensioni, le sue grandi, eh, come dire, eh, i suoi grandi ideali di un cambiamento radicale della società. Solo lo fa in una dimensione forse più, eh, più interiorizzata. Direi che il grande fatto di questi anni è il lungo iter che porterà ovviamente a Prometeo. Prometeo che è quest'opera straordinaria che citavo appunto ad esordio di questa conversazione nel 1984, eh, ripeto è un'opera preparata da Zatman e Klarzain, io frammento al Prometeo quando stanno morendo, guai ai geli di mostri e così via, e poi si giunge a questo vero e proprio, vero e proprio capolavoro. Eh, Prometeo è un'opera teatrale, eh, sì, così viene definita, ma in realtà ormai l'elemento scenico è del tutto scarnificato, dismesso e Nono 
come dire, avanza ormai un, una nuova grande e utopica idea che sia il suono, il suono come proprio entità mobile, avulso ormai da qualsiasi apparato visivo, che, che diventa proprio il grande elemento portatore di una nuova appunto, realtà drammaturgica, Prometeo, tragedia dell'ascolto. Ricordo che Renzo Piano aveva ideato quell'enorme nave appunto di legno per la corretta dislocazione del pubblico e degli interpreti nello spazio e, e da questo punto di vista ormai Prometeo può essere proprio concepito come una grande risultante di tutta la ricerca noniana. Ecco per questo dico c'è anche una, come dire, una ideale unitarietà, unitarietà nel, nel percorso di nono. E, è un nono costantemente proiettato nel futuro, è un nono che immagina nuovi universi udibili, è un nono che lavora tantissimo in Germania, allo studio di Friburgo, proprio per capire questi nuovi strumenti che la tecnologia sta sempre più portando avanti, ahimè Fonologia Milano è stata chiusa, e quindi che scopre anche, come dire, gli universi possibili. Io ricordo che quando nella presentazione di Prometeo l'84, che è in Fondazione Cini, Nono parlava di Giordano Bruno e questi grandi pensatori che costantemente affollavano la sua mente e pensava appunto degli uni, a dei nuovi mondi, a dei nuovi universi, le soglie dell'udibile, il nono che si muove verso il pianissimo, il quasi non percepibile neanche dall'udito umano. Ecco. Tutta questa è stata la grande, la grande utopia appunto finale di Nono e direi che una delle sue ultime opere a cui io sono affezionatissimo, visto anche il contesto in cui ci troviamo, è quella bellissima dedica ad Andrei Tarkovsky, No hai cammino, sai che camminare, è una dedica a Tarkovsky dove Nono intelligentissimamente, dopo aver visto Sacrificio, l'ultimo grande film di Tarkovsky, è intuita la complessità dello spazio sonoro che attraversa questo film, ci sono degli appunti molto belli, in effetti lì Tarkovsky aveva fatto veramente un capolavoro, pensa questa dedica quasi come un ideale traduzione in termini esclusivamente musicali della colonna sonora di questo film. Penso sia eh, una delle dediche musicali più, più belle che, che Nono ha fatto a questo grande regista. E Nuria, moglie appunto di Nono con cui spesso mi confronto, mi ha detto che aveva visto appunto questo capolavoro di Tarkovsky in una sala cinematografica e non aveva detto qua c'è un universo sonoro che il cinema non aveva mai conosciuto. In, in effetti è vero. <ride> Chion, che è un grande critico francese, parla di suoni che sono au delà dell'image, no? è bellissima questa idea, no? i suoni dei bombardieri che attraversano da destra e sinistra appunto lo, lo spazio de, dell'inquadratura. E questo mi permette anche di dire la grande intelligenza che Nono aveva di fronte a tutti questi grandi eventi culturali di cui riusciva anche a fare queste traduzioni musicali. Bellissima. Senti, per concludere ti chiedo qualcosa che diciamo, è d'obbligo, data la sede da cui parliamo, su Nono e la Russia. Nono e la Russia, con la Russia ha avuto molti rapporti è stato in Unione Sovietica sì. eh, e eh, non a caso in Russia è, è uno tra i nomi della musica contemporanea più, più conosciuti, non direi popolari, ma insomma certamente eh, non ignoti al, al pubblico. Ecco, eh, quali sono stati, o se ci sono delle testimonianze nel suo archivio eh, di interesse per qualche aspetto in particolare della cultura russa, o, o con qualche, dire, qualche rapporto con qualche musicista russo, hai nominato adesso Tarkovsky, ma probabilmente ce n'è altri. Sì. Dunque, ehm, piccolissima premessa, l'esperienza del viaggio per Nono è sempre stata fondamentale, cioè nel senso che eh, come compositore si sentiva costantemente proiettato a conoscere le realtà del mondo che a lui più premevano, quindi l'America Latina è stato tantissime volte, Cuba è stato tantissime volte, i paesi dell'est Europa e ovviamente in Russia, in cui è stato, se non sbaglio, per circa 15 anni, ci andava quasi, quasi, quasi regolarmente. Era molto in, in contatto con, con le istituzioni moscovite, era in contatto con le realtà musicali, con il conservatorio, eh, 
c'è un bellissimo testo di, di Luigi Pestalozza che si intitola Viaggio in Unione Sovietica e un capitolo è proprio dedicato ai viaggi che questo critico, era il critico musicale di Rinascita e dell'Unità, faceva appunto con, con Luigi Nono. E era attaccatissimo alla, alla, realtà, alla realtà culturale russa come ho detto prima, ne aveva studiato tutti i movimenti rivoluzionari della rivoluzione d'ottobre e così via, aveva studiato i testi delle avanguardie russe, di cui era un grandissimo ed entusiasta, appassionato lettore, che ha ritenuto anche elementi validi proprio per la sua riforma proprio del teatro, del teatro drammaturgico. Amava il cinema di Eisenstein, per restare ancora una volta, di cui ad esempio sottolineava l'importanza del montaggio, Ecco, ad esempio il montaggio cinematografico di Eisenstein no, non lo reputa come un espediente che è stato fondamentale per eh, proprio la, la propria esperienza anche di compositore e anche di tutti i musicisti russi del presente di allora, anche Prokofiev e tutti gli altri. E, quindi diciamo che ha avuto un legame che si estrinsecava su più livelli, culturali to court, musicali e poi ovviamente gli interessava tantissimo la realtà politica di, di questo paese. Quindi possiamo dire per concludere che eh, il nono eh, avviene, nelle forme che hai detto, un incontro culturale tra eh, l'Italia e la Russia che è uno dei, degli intellettuali del secolo scorso che meglio incarnano questo, questo interesse reciproco perché poi nono è interessato alla Russia ma la Russia è interessata a nono. Certo. Dunque, diciamo, siamo es esattamente nel, nel tema della nostra attività come Istituto Italiano di Cultura che porta in Russia la cultura italiana ma naturalmente è molto sensibile al, al, al riflesso che questa cultura eh, ha nella, nella cultura russa. Io ti ringrazio molto ehm, di questa bellissima conversazione e la nostra collaborazione con la Fondazione Levi eh, dà molti frutti, il nostro pubblico lo sa, ricordo il sito eh, dedicato a Giuseppe Verdi che abbiamo appena, eh, abbiamo appena completato e che adesso è disponibile online, grazie ancora a te e all'istituzione alle, all alla quale appartieni. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi è stato un piacere.